കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ എഫ് സി ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് വെർ എൻ ടു ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ലെൻസ് ആൻഡ് എൻ വൺ ഇസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മീഡിയം ഇൻ വിച്ച് ലെൻസ് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ആർ വൺ റേഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആർ ടു റേഡിസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് റിഫ്രാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ഓഫ് ദ ലെൻസ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇനി ഈയൊരു ഇക്വേഷൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ലെൻസ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ആണോ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്താ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ലെൻസിന് നമുക്കറിയാം ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉണ്ട് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ലെൻസ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഫോക്കൽ ലെങ്ത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത്തരം ലെൻസ് ആണ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ലെൻസ് ഈസ് പോസിറ്റീവ് സച്ച് ലെൻസ് ഈസ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ഈ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് നെഗറ്റീവ് സച്ച് ലെൻസ് ഈസ് ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം കൺവേർജിങ് ലെൻസ് എന്താണ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ എഫ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ടുള്ള ലെൻസ് ആണ് കൺവേർജിങ് ലെൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡൈവേർജിങ് ലെൻസ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ചില എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നോക്ക് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലെൻസ് നമ്മൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നിർമ്മിച്ച മെറ്റീരിയലിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എൻ ടു അതിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് എൻ ടു എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ മീഡിയം എൻ വൺ എന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നോക്ക് ഈ എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ വൺ ലെസ് ദാൻ എൻ ടു ആണ് മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെൻസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ എന്ന് എഴുതാം നമ്മുടെ ഫോർമുല ഇൻ ലെൻസ് ഫോർമുല വൺ ബൈ എഫ് സിക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എൻ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൻ വൺ ആവുമ്പോൾ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് വരിക എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ മീൻസ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ എന്തായിരിക്കും ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെ എൻ മൈനസ് വൺ പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ആണ് ആർ വൺ ഈ ആർ വൺ നമ്മൾ നോക്കി നോക്കി എങ്ങോട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പോളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റൈറ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് കാർട്ടിഷൻ സെൻറ്റർ മെഷർ അനുസരിച്ച് അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് റൈറ്റ് വേർഡ് മെഷർ അപ്പൊ ആർ വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ആർ ടു ഓ ആർ ടു ദാ രണ്ടാമത്തെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ അത് നമ്മൾ നോക്കി ഇങ്ങോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് ലെഫ്റ്റ് വേർഡ്സ് ആണ് അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആർ ടു കാർട്ടിഷൻ സെൻറ്റർ മെഷർ അനുസരിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് ആർ വൺ പോസിറ്റീവ് ആർ ടു നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ചെയ്യുന്നു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ആർ വൺ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ വണ്ണും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആർ ടു നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ബൈ ആർ ടു എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ വൺ പോസിറ്റീവ് മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു എഗെയിൻ ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് പ്ലസ് വരും മീൻസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പോസിറ്റീവ് പ്ലസ് പോസിറ്റീവ് ആണ് വരിക അതൊരു പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ എൻ മൈനസ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈ
नेगटीव <laughs> 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 Double convex lens placed in a medium of which refractive index is greater than that of material of lens. This is our double convex lens. This is our double convex lens. Okay, double convex lens. Did you know? That is the first thing. That is which material in the refractive index is less than the refractive index of the medium in which it is placed. Okay, that is which is the medium in which the refractive index is greater than material of the lens in which the refractive index is less than. ओके मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इटली लॉफ्ट रेंज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काल कूड़े रहा है ओके तो हम क्या करेंगे दाम एन वन आने वाली चल रही है एन टू लेस दैन एन वन नहीं लगा अबे एन एस इक्वल टू एन टू बाय एन वन हमारे नोकी करने आए नोके एन टू लेस दैन अलग अबे एन टू बाय एन वन जो हमारे इस कोरोना डिनर में तो कूड़े रहा ना लेकिन लेस दैन वन आ रही है इंटर वैल्यू एन्ने लेस दैन वन आने एन्ने लेस दैन वन आने के लिए एन माइनस वन एंड आई रिक्यूम एंड आई रिक्यूम नेगेटिव आई रिक्यूम लेन लेस दैन वन आने के लिए एन माइनस वन नेगेटिव आई रिक्यूम अबे एन माइनस वन नेगेटिव आने तो कितनी इन्हें वो क्या आर वन बने दले हम लोग राइट वर्ड सामने शो इन आर वन तो पॉजिटिव आने तो वन बाय आर वन तो पॉजिटिव आए क्यों आर टू वो क्या आर टू हम लोग राइट वर्ड सामने शो इन ग्रेटर आना आप क्यों नहीं कर आप तो उसको चलिया स्पीयर आन स्पीयर का रेडियस आन आर वन विलियस स्पीयर का रेडियस आन वो तो मुझे आना आर वन ग्रेटर दैन आर टू आन आर वन ग्रेटर दैन आर टू आन के लिए वन बाय आर वन लेस दैन वन बाय आर टू आई मतलब आर वन ग्रेटर दैन आर टू आन है वन बाय आर वन लेस दैन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू जेमो नोके नेगेटिव आने की था, ओके अब एन माइनस वन नेगेटिव आने, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू नेगेटिव आने, अब इन दो एरिम वन बाय एफ सी कोटे एन माइनस वन इडू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू एन माइनस वन नेगेटिव है, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर Double convex lens placed in the medium of which refractive index greater than that of material of lens. आंगने लेंस converging lens आने दो हम तो देखें। इन्हीं वायर अंदर double concave lens placed in the medium of which refractive index greater than that of the medium. अब ये वाला double concave lens हम लोग किन्हें वाली किया? ये दोनों medium तो ना आने refractive index से कूट दे रही है। material of lens से refractive index को आवाज़ नहीं दे रही है। Okay, तो हम कहेंगे इधर n2 less than n1 आने हैं। Next तो पॉइंट है। n is equal to n two by n one less than one आने n minus one negative आने ऐसा बात में तो बोलते हैं नहीं नहीं बड़ा तो के r one ने हम लोग मोटा मशीन ना पर r one negative आने r two मारे मोटा आने मशीन ना तो पर r two negative आने तो one by r one negative आएगी one by r two negative आएगी क्यों अच्छा वही वाला कहानी वाला दे ये r one इंडे वैल्यू तो के smaller आने r two इंडे वैल्यू greater आने नहीं तो r one less than r two आना r one less than r two अंगल one by r one greater than one by r two आ रही है ले one by r one greater than one by r two आना ओके अब तो हमारे तो ओके बो one by r one greater than one by r two आना अंगल ले ये one by r one ने कितनी आने one by r two ने कितनी आने अब तो हमारे चाहिए बो one one by r one greater than one by r two आने 
അപ്പോൾ എന്ത് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് എന്താവും പ്ലസ് ആവും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ വരും വൺ ബൈ ആർ ടു പ്ലസ് അപ്പൊ വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ആണ് വരിക വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്ക് വൺ ബൈ ആർ വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് വൺ ബൈ ആർ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ടീം അത് നെഗറ്റീവ് ആ വരിക വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ഇവിടെയും നെഗറ്റീവ് ആണ് എൻ മൈനസ് വൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ വൺ ബൈ എഫ് നെഗറ്റീവ് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് വരും നെഗറ്റീവ് ഇന്റു നെഗറ്റീവ് എന്താണ് പ്ലസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഒരു കൺവെർജിംഗ് ലെൻസ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കേസില് ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ഇന്റെ മീഡിയം ഓഫ് വിത്ത് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലെൻസും നമുക്ക് കൺവെർജിംഗ് ലെൻസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ഇന്റെ മീഡിയം ഓഫ് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ലെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ഡബിൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസും ഡബിൾ കോൺകേവ് ലെൻസും മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ലെൻസിനേക്കാൾ കൂടിയ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമുക്ക് കൺവെർജിംഗ് ലെൻസുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു കേസ് കോൺകേവ് ലെൻസ് പ്ലേസ് ഇൻ എ മീഡിയം ഓഫ് വിച്ച് റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ലെസ് ദാൻ റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദ ലെൻസ് നമുക്ക് ഡൈവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ലെൻസ് കൺവെർജിംഗ് ലെൻസ് ആണോ ഡൈവേർജിംഗ് ലെൻസ് ആണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കൽ ആൻഡ് ഫോക്കൽ ലെൻസ് ഓഫ് എ ലെൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റേസ് ഇൻസിഡന്റ് പാരൽ വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് എ കോമൺ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൂവിംഗ് മൂവിംഗ് ത്രൂ എ കോമൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന്റെ പാരൽ ആയിട്ട് ഇൻസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന റേസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിലെ ഒരു കോമൺ പോയിന്റിലൂടെ റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം കടന്നു പോകും എല്ലാ പാരലൽ റേസിന്റെയും അവസ്ഥാനം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ദാറ്റ് കോമൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഫോക്കസ് റിയൽ ആണ് അല്ലെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എന്താണ് റിയൽ ആണ് കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ റേസ് ഇൻസിഡന്റ് പാരലൽ വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് സീമിൾ ടു ബി മൂഡ് എവേ ഫ്രം എ കോമൺ പോയിന്റ് ഓൺ ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് after refraction okay principal axis in parallel light incident in the rays refraction session principal axis le or common point il ninne diverge idu povunadayittu thonu okay a common point ne yana nammal focus of the concave lens ennu parayu adu virtual aanu concave lens inde focus virtual aanu serikkum aa focus ilekku chennittu ee refracted rays കോൺസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ റിഫ്രാക്ടറി റേസ് ശരിക്കും കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഓക്കെ ഡൈവേർജ് ശരിക്കും അതായത് അതിൽ ഒരിക്കലും ആ കോമൺ പോയിന്റിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കുന്നില്ല ഈ റിഫ്രാക്ടറി റേസ് അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ റിഫ്രാക്ടറി റേസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിർച്വൽ ആണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഈസ് റിയൽ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദ കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈസ് വിർച്വൽ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആവട്ടെ കോൺകേവ് ലെൻസ് ആയിക്കോ ആവട്ടെ അതിന് രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഫോക്കൈ എന്നുള്ളത് ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിന്റെ ടൂറൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കൈ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ലെൻസുകൾക്ക് എല്ലാം രണ്ട് ഫോക്കസുകൾ ഉണ്ട് നോക്കുക എ ലെൻസ് ഹാസ് ടു പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കൈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കൈകളാണുള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എം എഫ് വൺ എന്നും സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് എഫ് ടു എന്നും വിളിക്കും ഓക്കെ അത് നമ്മൾ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് പരിഗണിക്കുകയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് നോക്ക് ലെഫ്റ്റിലൊരു ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എഫ് വൺ അതാണ് പ്രിൻസി ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് റേ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് വിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ എമേർജ് പാരലൽ ടു ദ ആക്സിസ് ഓക്കെ എഫ് വണ്ണിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റേ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഫോക്കസ് ആണ്
ഓക്കെ ലെൻസിന്റെ സെറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന റേറ്റ് ഒരു റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഈ കോൺകേവ് ലെൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കി കോൺകേവ് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ഡൈവേർജ് ചെയ്തതായിട്ടാ തോന്നുന്നു അല്ലെ പ്രിൻസിപ്ലാക്സിന്റെ പാരലൈറ്റ് ഇൻസിഡന്റിന്ന് റേസ് ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഫോക്കസുകളിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന റേ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള റിഫ്രാക്ടഡ് റേസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് റേസ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്ടഡ് റേ ഡൈവേർജ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുക ഓക്കെ ഫോക്കസ് <laughs> in this case of concave lens and uh, similar to the convex lens rays parallel to the through the uh, rays passes through the optic center has no refraction like for example ora pona light rays ki ne ivide in concave lens lum endilla refraction illa ennalla nokku optic center il ninnu ee rendu lens inde kaaryathilum optic center il ninnu namukku endu cheya first principal focus ilekku or focal length edukka അല്ലെ അതിന് നമുക്ക് സ്മോൾ എഫ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലേക്കും ഒരു ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എടുക്കാം അതിന് നമുക്ക് സ്മോൾ എഫ് ടു എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ലെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ട് ഫോക്കൽ ലെങ്തുകളാണുള്ളത് അല്ലെ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു ഓക്കെ എഫ് വണ് ഉണ്ട് എഫ് ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ തിൻ ലെൻസ് ഫോർമുല ഈ എഫ് വണ്ണിനും എഫ് ടുവിനും നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം നമ്മളൊരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഓക്സിസ് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വണ്ണും സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ടുവും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് ആ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് ലെൻസ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് അതിൽ അതിലേക്ക് എൻ വൺ റിഫ്രാക്ടഡ് എക്സ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റേസ് അവിടെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഓബ്ജെക്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓബ്ജെക്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അതേ പാരലായിട്ട് വന്നു മറ്റൊരുവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെയും വന്ന് വന്നു അവിടെ വെച്ച് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്തു റിഫ്രാക്ഷന് ശേഷം അത് വരുന്ന മീഡിയത്തിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എൻ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂന്ന് റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എമർജൻറ് റേസ് വരുന്നത് എൻ ത്രീ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലേക്കാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേസ് വരുന്നത് എൻ വൺ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിൽ നിന്നാണ് ലെൻസിന്റെ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ആവട്ടെ എൻ ടു ആണ് എന്തായാലും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വരുന്ന ലൈറ്റ് റേ നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ വരുന്ന റേ ആഫ്റ്റർ റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് പോകും ആ രണ്ട് റിഫ്രാക്ട് റേസും പോയിന്റ് സ്റ്റഡി ഈ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെൻസിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആ ഒബ്ജക്ട് യു എന്നും ലെൻസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് വി എന്നും എടുക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് സർഫസിന്റെ അല്ല ആ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഫോക്കസ് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ലെങ്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് ടു ആണ് ഇത് എഫ് ടു ആണ് സ്മോൾ എഫ് ടു ഇത് സ്മോൾ എഫ് വൺ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ ബൈ എഫ് ടു സി ഇക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ സി ഇക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ആണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ആദ്യത്തെ കേസിൽ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻഷ്യർ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ത്രീ ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ യു ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ ത്രീ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സിലും ഇതാണ് അപ്പൊ എൻ ത്രീ ബൈ വി മൈനസ് ഒബ്ജക്ട് യു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെ എൻ വൺ റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് ഉള്ള മീഡിയത്തിലാണ് അപ്പൊ എൻ വൺ ബൈ യു എൻ ത്രീ ബൈ വി മൈനസ് എൻ വൺ ബ
ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ ഒബ്ജക്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ യു സ്മോൾ എഫ് വൺ ആയിരിക്കും വി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റി യു സി ടു എഫ് വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലെ അപ്പൊ ഈ എൻ ത്രീ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് പോയി യു എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് എൻ ത്രീ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വണ്ണ് വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് എൻ ത്രീ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന അതേ മീഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇമേജ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ എൻ ത്രീ സി ഇക്വൽ ടു എൻ വൺ ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ബൈ എഫ് ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലും മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലും എൻ ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എൻ വൺ കൊടുക്കാം അല്ലെ അങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും വൺ ബൈ എഫ് ടുവും മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വണ്ണും നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ബൈ എൻ വൺ ഇൻറ്റു എൻ ടു മൈനസ് എൻ വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് എൻ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ ആർ ടു എന്ന് കിട്ടും രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൺ ബൈ എഫ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ആ എൻ വണ്ണ് നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ വൺ ബ്രാക്കറ്റിന് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് എൻ വൺ വൺ മൈനസ് എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ബൈ ആർ ടു എന്ന് വരും എൻ ടു ബൈ എൻ വണ്ണിന് നമ്മൾ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ വൺ ആണ് വരിക ഇവിടെ വൺ മൈനസ് എൻ ബൈ ആർ ടു ആണ് വരിക ഇതെന്ന് എൻ മൈനസ് വൺ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ ആർ വൺ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു അപ്പൊ അങ്ങനെ വരും വൺ ബൈ എഫ് ടു സീക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ എഫ് വൺ സീക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ടു ദാറ്റ് ഇസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഫസ്റ്റ് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എഫ് വൺ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഫോക്കൽ ലെങ് എഫ് ടു ഓഫ് എ ലെൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന